？几点了？四点十五了。李总共还有十五分钟准时过半了，估计撑不了多久了。你总共还有多长时间？还有十分钟。司令员啊，管旁那边一点消息都没有，我们该怎么办？等，等啊十分钟之内赶到小王宫，等候官棚小分队的总共信号。务必在十五分钟之内拿下恶虎口。弟兄们，官棚正率领着小分队从后面摸上恶虎口。只要他们一拿下日本人的机枪阵地，我们突击连就从正面发起进攻。弟兄们，今天是一场死战，整个苍龙山军分区的安危就放在我们身上了。哪怕是战斗到最后一人，也要砸开恶虎口。现在情况已经摸清楚了，在不远处就是敌人的机枪阵地，前面有十几挺歪把子，后面是几挺重机枪，大家看好了，那是恶虎口的一个制高点，我们现在只要拿下了那儿，就相当于拿下了恶虎口。一会儿听我的号令，大家一起上，记住，在行动的时候绝对不能用枪。明白。行动。
生水を全速進め必ず三十分以内いや二十五分以内俺ここに続くはいセルウェ总共时间到了司令员光鹏他们肯定不行了咱们打吧报告司令员报告司令员秦连镇你失手秦连让他们全部牺牲全部牺牲司令员不能再等了咱们打吧打吧不能等了打吧通通闭嘴四号员到，冲锋号是。
前走。是。我们会合的。敵の正体は山の上から登り上がって陣地を占領したありえないあありえないだ下の敵も攻めてきた後ろも攻撃を受けありえないありえないあありえないこの陣地がなくしたらうわここも終わりだ我々の計画は一緒に終わるのだ必ずあの陣地を取り戻するのだはいゲー
！掩护我！少爷，快跑！掩护！日本鬼子，超过一个旅团的兵力，用了几个月的时间，封锁我们，包围我们，阻击我们，企图把我们消灭掉。但是，我们用血的事实证明，苍龙山的新四军是打不垮的。今天躺在这里的，是我们的同志、战友，是我们的兄弟，我们的亲人。他们的血绝不会白流，血债定要血偿。这次反扫荡，我们虽然取得了胜利，但是
伤亡不小。我们要在最短的时间内恢复战斗力。我坚信，不出三个月，苍龙山的新四军又是一条猛龙。到那个时候，我们再跟野村一决高下。同志们，有没有信心？有，有，有。帝国の軍人なんだ。死ぬな、三条弟子。お前やってるのは臆病者のやることだ。でも軍隊の失敗はもう生きる顔がないのだ。他の戦いは我らの目標に達成してないだが、すでに敵を重傷した。やつら逃げたけど、我が帝国軍人を伊勢の元に必ず。我らの手から逃げられんのだ。青木君、今回の戦いでお前は最後までよく頑張ってた。失敗したけど、だがお前のせいじゃない。覚えろ。刀は敵の心臓を刺すものだ。そして敵に致命傷を与える。わかるか。今度こそ大佐の期待に応えます。知な、青木君。知ってるか、今回失敗したのに。不不幸の戦いは、我が日本航空が厳密計画した戦い。無論地形も兵力も、敵と比べたら我らは有利です。もしあの日の正体か、山の裏の崖からの防御、後ろから。我が部隊を襲うで、今回の戦いは絶対失敗するわけがない。その通りだ。その正体の奇襲によると、これは我の失敗の本当の原因。知ってるか？この正体の指揮官が誰だ？大佐、知りません。うん、やつは官房だ。官房。またあいつ。大佐、この官房一体誰だ？やつは南京の官万里の息子。昔、俺を殺しようとしてた。失敗して逃げた。その後、新宿に参加した。小庄庄の戦い、やつの原因で。全滅された。我らの誇りを八時になった。不幸この戦い、また安の正体のせいで敵は逃げ慣れた。我らの包囲計画を失敗させた。この軍方は我々大日本帝国航軍の宿敵だ。やらねばなら。ご安心ください。この青木は必ず元宝をやっつける。俺は五福子の象徴中で死んだ兵士の肩きを取るのだ。よし、青木君、元宝は一回と強いんだ。だから安の心を掴んで、掴んだ上で安に勝てるのだ。機会があるなら、何度してもこいつを排除するのだ。
い子云，帮我借一下。哎，小心烫啊！排长，你快点喝，趁热喝。哎，我说你小子，关大哥，这鸡汤喝吧。你又去偷鸡了？哎呦，哪能啊！这是司令员给咱们送来的，说是专门给排长您的。您现在啊，可是苍龙山的大功臣，那必须得重点保护啊。吹牛皮都不打草稿，真的真的。呃，关排长，不信你问紫云姑娘，你现在啊，那可是出了名了。不仅是在咱们苍龙山，就连十里八乡的百姓，那都知道咱们军分区啊有一个姓关的关排长，那鬼点子多，能打仗，就连小鬼子的坦克都扎不死你。哎，对了，他们还说啊，呃，您是那个那个，呃，天上的什么星下凡，呃，什么星我也记不住了，呃、反正就是小鬼子的什么子弹呐、啊、炮弹呐、啊，见着排长您啊，都得拐着弯走。行了行了行了，真的，关大哥，现在大伙儿都在说你呢。别劈了，别劈了！哎哎，哎，你觉得恶虎口那仗打得过瘾吗？过瘾呐、啊，是吧？啊，我也觉得挺过瘾的。哎呀，咱们要是以后啊，天天有仗打，那该多好啊！啊。二哥，你想说啥？哎，兄啊，你想之前咱们想打鬼子就打鬼子，想干仗就干仗，那日子过得多舒服啊！你看，咱现在跟着彭大哥到生产连，啊，束手束脚，天天听命令，这日子过得真不舒服。这生产连确实有点憋屈啊！哎，兄，你说啊，你服不服关大哥？关大哥啊，服啊！现在谁不服关大哥，是吧？我也服关大哥，人家确实厉害，论身手论打仗，比咱大哥强多了，对不对？哎，你看啊，哎，咱要是跟着，哎，咱要是跟着关大哥，有仗打，能立功，杀鬼子，那多痛快！大哥，大哥，说什么呢？没没没有，大哥，人家没那意思，没有没。没没说啥，大哥。头头娘站好了。你也跟着他一起吹啊？没有，关大哥，我们当时都以为你真的出事了。你是怎么躲过去的？对呀、啊，排长，你不会真的是那什么星下凡吧？什么什么星啊？净是胡说八道。<笑>那是怎么回事啊？事情是这样。是啊。当时我不是要去炸那个坦克吗？事先啊，我没看见旁边就是一个坑。结果等我真正钻到坦克底下的时候，一拉引线，一滚就滚到那个坑里去了。结果你猜怎么着？轰的一声，由于它威力太大。把我给震晕了。原来是这样，你不知道，关大哥，我当时真的快被吓死了。对呀、啊，我们都快，我都快被吓晕过去了，我都。好了好了好了，你不是说我是神仙下凡吗？那我关鹏哪那么容易死啊？也是。对对对对对对对。你的命可真大呀，你啊！司令员来了。司好。都在这儿呢。哎啊，哎，司令员躺着躺着躺着躺着。哎，怎么样？伤好点了？哎呀，没事儿，嗯，真是神仙下凡呐！<笑>怎么司令员你也跟着他们起哄啊？<笑>好，这段时间你在这好好养伤，啊。另外啊，这次恶虎口战斗你们打得不错，啊，军分区呢准备奖励你们，说吧，想奖励什么呀？真奖励我们？对，真奖励。哎，司令员，我听说前几天你们缴获了一门炮。不行，你把那门炮送给我们生产连吧。你说什么？我说直接把那门炮送给我们生产连呢？你个生产连要炮干什么呀你？哎，司令员，我们生产连为什么不能用炮啊？我到时候就把这门炮架在门口，谁要赶着偷我的猪，我一炮轰死他我。我
，跑跑，看你个邪劲儿，快跑！你给我出来！哎，排长，好像是彭大虎他们，快出来！坐起来。哎，慢点，慢点。关大哥，快跑！大哥，关鹏来了。你们要干什么？哎，关大哥，禁售小弟一半。哎，大虎，关大哥，关大哥，你禁售小弟一半。哎，二虎，四兄，你们，你们这是干什么？你们，关大哥。洪大虎有言在先，你要是能带着我们哥三个，在鄂虎口痛痛快快的打一场胜仗，我彭大虎就拜你为大哥。这次鄂虎口一仗，我们兄弟三个对你是心服口服。废话不多说了，现在你就是我们的大哥了。我还以为什么事儿呢，你们几个快吓死我了！来来来来来，起来起来起来，来快起来！关大哥，你要是不答应，我们就不起来了。不答应就不起来。对，你们这，咱们是新四军，咱们是新四军，不能搞拜大哥那一套。咱们呢，都得听司令员的。你真答应了？起来！停停停！关大哥，以后就瞧我们仨的吧。保证改掉坏毛病，关大哥，鄂虎口那仗打得真棒。关大哥，咱有言在先啊，以后打仗必须要带着咱哥仨。好，哎哎哎，快点，快点！司令员，果然不出你所料，这三把都让关鹏这小子给拿下了。慢点，以后生产连就消停了。哥没看错这小子吧？没有。哥，要说还是你有眼光。粉碎了敌人的阴谋，狠狠给鬼子一个教训，让他们知道了，咱们新四军是打不垮的。好，好。在这次战斗中，我们涌现出了许多英勇的战士，其中有一位同志，啊，在最危急的时刻，挺身而出，以命相搏，带领小分队奇袭了鬼子阵地，撕开了鬼子的封锁线，为反扫的。立下了大功，你们说他是谁呀、啊？关鹏，哎，排长，叫你呢，叫你呢，快醒醒！呃，司令员，我说你这个臭小子啊，打起仗来生龙活虎，怎么一开会就蔫不拉几的，就知道睡觉？好。啊，坐下吧。不过该表彰的还得表彰，鄂虎口战斗确实打得不错。军分区党委决定，给你们生产连记一次大功。好，好，好，好谁缝的呀？不会是关大哥吧？你都知道了还问我，故意的。现在啊，连我都开始崇拜关大哥了，他简直就是咱们苍龙山的大英雄。紫云，哎，沈燕姐，沈队长，紫云，沈燕姐，你怎么来了？哟，忙什么呢？
，没毛，做点针线活。石燕姐，你别站着了，来坐，坐下。哎、啊，怎么样，来大王庄习惯吗？少什么东西我叫人送过来。谢谢沈队长关心，我们过得特别好。这回要不是关大哥，我们就到不了这儿了。他给你什么好处了？你这么替他说话。哎，沈燕姐，是不是关大哥又招惹你了？那倒没有。但是呢，我一直就看着这种大少爷脾气的人不顺眼。对了，沈月姐，我听紫云姐说，咱们苍龙山最让人头疼的三霸被关大哥收服了，真的假的？真的。那又能怎么样呢？我就是觉得这三霸连杨团长都拿他们没办法，关大哥也太了不起了。小兰。你什么时候也开始跟关鹏穿一条裤腿啦？啊，没有，我就是觉得关大哥真的挺有本事的。有什么本事啊？不就是耍点小聪明吗？哎，小兰，亏你跟你们家紫云姐这么久，难道你不知道你们家紫云姐讨厌他吗？以后别在他面前夸关鹏，对吧，紫云？哎，咱不说他了。对了，上次打鬼子炮楼的时候。我缴获了这个东西，送给你们吧。嗯，你和小兰一人一个。这是什么呀，沈燕姐？应该是雪花膏吧？啊，还有小兰，给你一个，谢谢沈燕姐，谢谢沈燕姐。好香啊，你闻闻，是吧？行了，那你们忙着吧，我先走了，回头来看你们。沈燕姐，你要走啦？有空去我那儿玩。好，嗯，走了，慢走啊，沈燕姐。怎么回事啊？为什么沈队长会觉得你讨厌关大哥呢？哎，你这个笨蛋，你忘了，咱俩当时在关家说的那些话，沈燕姐就躲在床底下，她都听到了。我想起来了，当时你说，就是死也不会嫁给关鹏呢。嘘，难怪啊，那那那关大哥也听到了。糟了，紫云姐，你是不是真的喜欢关大哥啊？明知故问。那你为什么不跟他解释清楚呢？解释啊？你想的还真简单，有些事情不是解释就能说得清楚的。